സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെന്നിന്റെ ബയോളജിയിലുള്ള ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മണക്കാടുള്ള നളന്ദ സെന്ററിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റുകാർക്കും സി ബി എസ് ഇക്കും ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ലെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്തിന് ബയോളജി ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്യൂഷൻസിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണ് എവല്യൂഷന്റെ പല പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് ഒന്ന് എവല്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഐ കണ്ണെങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയണ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലാറ്റ് വോംസ് ഫ്ലാറ്റ് വോംസില് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് വോംസില് പോലത്തെ ഐസ് ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഫോംസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്കും ഐ സ്പോട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഐ സ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡാർക്ക് ആണോ ലൈറ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല രൂപങ്ങളോ ബാക്കി ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ആകെപ്പാടെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ അതാണ് ഉണ്ടായത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ കണ്ണേ കാണാത്ത ഓർഗാനിസത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ആൻഡ് ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ പോയിട്ട് ഒളിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് provided an advantage over blindness എന്ന് പറയാണ് ഈവൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐ സ്പോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ആൻ എവല്യൂഷണറി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് ഫോംസ് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലൈക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ്മെന്റ് അറിയാൻ പറ്റി അപ്പൊ മൂവ്മെന്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് മോർ എവല്യൂഷണറി വേറെ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് മോർ എവല്യൂഷണറി അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ നമുക്ക് വിഷൻ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി വിച്ച് പ്രൊവൈഡഡ് ഈവൻ മോർ അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കുറെ കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എവല്യൂഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി വേർ ഇൻ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര റെസല്യൂഷൻ ഉള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ എവല്യൂഷണറി എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഗോട്ട് ആഡഡ് ഓൺ ടു ദ ഐ സ്പോട്ട്സ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണ് മനുഷ്യൻ ഉള്ളത് പോലത്തെ ഇത്രയും ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ഉള്ള കണ്ണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അല്ല ആഡഡ് ആയത് മറിച്ച് എന്താണ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എവല്യൂഷൻ ഹാപ്പൻസ് ബൈ സ്റ്റേജസ് ഒരെണ്ണം ഡെവലപ്പ് ആയി അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വേറൊരെണ്ണം ഡെവലപ്പ് ആയി അതിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരെണ്ണം ഡെവലപ്പ് ആയി ഈവൻ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എവല്യൂഷൻ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് പ്രൊവൈഡഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് for those organisms ഐ സ്പോർട്സ് പോലത്തെ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത് വന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡാർക്കും ലൈറ്റും അറിയാൻ പറ്റും കൂട്ടത്തിൽ മൂവ്മെന്റും അറിയാൻ പറ്റും ഡാർക്കും ലൈറ്റും മൂവ്മെന്റും അറിയാൻ പറ്റും കൂട്ടത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും കൂടി വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഐസ് നടന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താ എവല്യൂഷൻ ഡൺ ഫോർ വൺ പെർപ്പസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അനദർ ഫങ്ഷൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ കുറെ ചിലപ്പോ എവല്യൂഷൻ ഒരു ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭവം ചെയ്യും ലൈക്ക് ഇപ്പോ വലിയ ഡൈനോസർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ഡൈനോസറിന് ശരിക്കും ഈ ഡൈനോസേഴ്സിനൊക്കെ ഈ കുറെ ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫെതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ യൂസ് ചെയ്തത് അവര് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയോ തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കുറച്ച് അപ്പൊ പല ബേർഡ്സും ഫെതേഴ്സിനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനാണ് പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഫെതേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫങ് ദ എവല്യൂഷൻ
ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ക്യാബേജ് വൈൽഡ് ക്യാബേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കാലമായിട്ട് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യര് പല സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സും വെച്ചിട്ട് ഈ വൈൽഡ് ക്യാബേജ് എന്നും പല 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 വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വൈൽഡ് ക്യാബേജ് എടുത്തു വൈൽഡ് ക്യാബേജിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറെ കൃഷിക്കാർ തീരുമാനിച്ച് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലീവ്സ് തമ്മിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ക്യാബേജിനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വളർത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ക്യാബേജ് ഉണ്ടായത് അതേ സമയം ഫ്ലവർ അറസ്റ്റഡ് ഫ്ലവർ ഡെവലപ്മെന്റ് അറസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ള വൈൽഡ് ക്യാബേജിനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വളർത്തി അങ്ങനെയാണ് ബ്രോക്കോളി ഡെവലപ്പ് ആയത് അതേ സമയം സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഫ്ലവേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വളർത്തി വളർത്തി വളർത്തിയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടായത് അതേ സമയം ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സൊള്ളൻ പാർട്സ് വൈൽഡ് ക്യാബേജിൽ തന്നെ കുറച്ച് സൊള്ളൻ ആയിട്ടുള്ള ഡൗൺ പാർട്ട് ഉള്ളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയതായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വളർത്തി അങ്ങനെയാണ് കോൾ റാബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടായത് അതേ സമയം വലിയ ലീവ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു വെച്ച് വളർത്തി അങ്ങനെയാണ് കേൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെടി ഉണ്ടായത് സോ മനുഷ്യൻ വൈൽഡ് ക്യാബേജ് പല വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഇതേ ക്യാബേജ് തന്നെ കുഞ്ഞു 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 ചേഞ്ചസ് കാണിച്ചു ആ ചേഞ്ചിൽ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിനെ മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പല 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 വെറൈറ്റിയുള്ള പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കി സോ ദിസ് ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻഡ്യൂസ് ദിസ് സെലക്ഷൻ ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻഡ്യൂസ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെലക്ഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പല സ്പീഷീസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്ക